সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করেছে র‍্যাব আজ বিকেল বেলা সেই তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয় আদালতে দাখিল করা যে অগ্রগতি প্রতিবেদন সে অনুযায়ী র‍্যাব যেটি বলছে যে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দুজন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন এবং দুজনের ডিএনএ প্রোফাইলে তারা পেয়েছেন তবে সেই দুজন ব্যক্তি কারা সেটি এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি জানাতে চাই সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কিন্তু র‍্যাব বেশ কিছু আসামির আলামত সংগ্রহ করে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিল তো সেই প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গভাবে এখনো আসেনি এবং বাংলাদেশে কিন্তু এই কথাটিও প্রচলিত রয়েছে যে ডিএনএ যে আলামত সেটি পরীক্ষা করে আসামি কতটুকু শনাক্ত করা যাবে সেটি নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞরা অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন তো যাই হোক তারপরেও যেই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এখন পর্যন্ত একাত্তরবার সময় নিয়েছে র্যাব সেটির একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন আজকে আদালতে দাখিল করা হলো আগামী তেইশে মার্চ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পরবর্তী দিন ধার্য রয়েছে সাগর রুনি হত্যার সন্দেহভাজন আসামি ছিলেন তানভীর যিনি রুনির বন্ধু ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন এই মামলায় কারাগারে ছিলেন সম্প্রতি তিনি জামিনে বের হয়ে এসেছেন তো তিনি আদালত একটি আবেদন করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে যেহেতু সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে না তিনি মামলায় জড়িত নাকি অব্যাহতি পাবেন সে বিষয়টি কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না সেই কারণে তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন যে একটি তদন্ত প্রতিবেদন অথবা অগ্রগতি প্রতিবেদনের জন্য সেই প্রেক্ষিতে কিন্তু আদালত মামলার তদন্ত সংস্থা র্যাবের কাছে এই অগ্রগতি প্রতিবেদনটি চেয়ে পাঠিয়েছিল তো সেটি আজকে দাখিল করা হয়েছে আগামী চার মাস যদিও সেটির তারিখ ছিল এর আগেই র্যাব এটি আদালতে পাঠালো তো এটি একটি মামলার অগ্রগতি সেটি বলা যেতে পারে এর আগে আপনারা জানেন যে দু বারো সালের আট ফেব্রুয়ারি নিজ বাসায় পূর্ব রাজাবাজারের নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার এবং মেহরুন রুনি যখন তারা খুন হন সেদিনই সাগর রুনির বাসায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড মামলার আসামিদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে সেটি সম্ভব হয়নি এর কিছুদিন পর তৎকালীন পুলিশ মহাপরিদর্শক হাসান মাহমুদ খন্দকার তিনি সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতির কথা জানিয়েছিলেন এরপরে মামলাটি তখন তদন্ত করছিল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গোয়েন্দা পুলিশের তৎকালীন যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম তিনিও জানিয়েছিলেন যে মামলায় তারা অনেক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রয়েছে কিন্তু কোনো আসামিকেই তারা গ্রেফতার করতে পারেননি তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে ঘটনার চল্লিশ দিন পর আদালতে হাজির হয়ে এই মামলা তদন্ত করতে ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয় তৎকালীন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তো পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে মামলাটি র্যাবের হাতে হস্তান্তর করা হয় র্যাব মামলাটি তদন্ত ভার যখন পায় তখন সাগর রুনির বাসার যে দারোয়ান পলাশ রুদ্র পাল এবং যে তানভীরের কথা আমরা বলছি রুনির বন্ধু তাকে সহ বেশ কয়েকজনকে র্যাব গ্রেফতার করে এবং র্যাব মামলার তদন্ত ভার পাওয়ার পর যেটি বলেছিল যে সাগর রুনির বাসার আরেক দারোয়ান হুমায়ুনকে গ্রেফতার করতে পারলে এই মামলার জট খুলবে তো পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে র্যাব ভৈরব রেল স্টেশন থেকে হুমায়ুনকে গ্রেফতার করে গণমাধ্যমের সময় হাজির করেছিল তো তারপরেও কিন্তু মামলার রহস্যের জট খোলেনি এই ফাঁকে র্যাব সাগর রুনির লাশ কবর থেকে উত্তোলন করেছিল তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সাগর রুনির কাপড় চোপড় সহ বেশ কিছু আলামত ডিএনএ পরীক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল এরপরে কিন্তু বছরের পর বছর সময় কেটেছে কিন্তু এই মামলার কোনো তদন্তও শেষ হয়নি কিংবা মামলা কোনো এখনও পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি এরই মধ্যে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যম কর্মীরা এই মামলা নিয়ে অনেক রিপোর্ট করেছেন সাংবাদিকরা এটি নিয়ে আন্দোলন করেছেন এমনকি সাগর রুনির পরিবারের সদস্যরাও আন্দোলন করেছেন তারাও বিভিন্ন সময় ক্ষোভ জানিয়েছেন আমরা জেনেছি তখন যখন সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে তাদের একমাত্র সন্তান মাহির সরোয়ার মেঘ তাকেও একজন মনোবিজ্ঞানের উপস্থিতিতে র্যাব সদস্যরা তার সঙ্গে কথা বলেছেন অর্থাৎ সাগর রুনির বাসায় যেদিন রাতে তারা খুন হন সেদিন উপস্থিত চাক্ষুষ সাক্ষী কিন্তু একমাত্র সেই মাহির সরোয়ার মেঘ সে যখন ছোট ছিল এখন অনেকটাই বড় হয়েছে তার কাছ থেকে র্যাব জানার চেষ্টা করেছে কিন্তু রহস্যের জট খোলেনি এই যখন সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল সাংবাদিকরা কিন্তু এই হত্যার বিচার দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নেমেছিলেন আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন তারা একত্রিত হয়ে রাজপথে আন্দোলন করেছেন মানববন্ধন করেছেন বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন এমনকি সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পর্যন্ত পালিত হয়েছে তো এরপরে এই ফাঁকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্বে এসেছিলেন মহিউদ্দিন খান আলমগীর তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের রহস্যের জট খোলার সেটিও হয়নি এরপরে এসেছেন বর্তমান যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনিও বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের রহস্যের জট শীঘ্রই খুলবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কিন্তু ঘটনা যেখানে ছিল সেখানে রয়েছে তদন্ত এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি এই মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য র্যাব দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন পর্
এখানে একটু বলতে চাই এই যে আজকে অগ্রগতি প্রতিবেদনটি দেয়া হলো সেই অগ্রগতি প্রতিবেদনটা কিন্তু তানভীরের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত র‍্যাবের কাছে চেয়েছিলেন তখনও কিন্তু র‍্যাবকে আদালত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মামলাটি যেন একটু দ্রুত তদন্ত করে শেষ করা হয় আদালত যেটি বলেছিলেন যে এই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে যেন র‍্যাবের যে ভাবমূর্তি সেটি ম্লান না হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য র‍্যাব কর্মকর্তাদের প্রতি আদালত আহ্বান জানিয়েছিলেন তো তদন্ত প্রতিবেদনের অগ্রগতি প্রতিবেদন আজকে দাখিল করা হয়েছে যেটি আগেও বলেছি যে 23 মার্চ পরবর্তী তারিখটি ধার্য রয়েছে সেই তারিখে ধার্য দাখিল করা হবে কিনা সেটি দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষায় আছেন সাগর সরোয়ার তিনি ছিলেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক এবং মেহরুন রুনি তিনি ছিলেন এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার 2012 সালের 8 ফেব্রুয়ারি যেমনটি আগে বলেছিলাম তারা নিজ বাসায় খুন হন সেদিন অনেকেই তাদের বাসায় ভিড় জমিয়েছিলেন এর আগে যেমনটি বলেছিলাম যে সাংবাদিকরা এটি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন তার পরিবারের সদস্যরা বিচারের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছুটি করেছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল হয়নি মামলার আসামিরা যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত অকাট্য কোনো প্রমাণ আদালতে হাজির করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো এই ফাঁকে অনেকে জামিনে বেরিয়ে গেছেন কিংবা যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তারা আদৌ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা সেটিও এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি সব মিলিয়ে এই মামলাটি একটি অনন্ত ধোঁয়াশার মধ্যে রয়ে গেছে বলে অনেকেই বলছেন এই ফাঁকে কেটেছে আট বছর দু হাজার থেকে আজকে দু মার্চ মাস প্রতি বছরই সাগর রুনির যে মৃত্যুবার্ষিকী এগারোই ফেব্রুয়ারি আসে সাংবাদিকরা এখনও জড়ো হন প্রতিবাদ করেন বিচারের দাবি তোলেন তার পরিবারের সদস্যরা তোলেন আজিমপুর কবরস্থানে যেখানে সাগর রুনি চিরনিদ্রায় সাহিত্য আছেন সেখানে জিয়ারত করতে যান সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে সে আশায় সবাই বুক বেঁধে থাকেন সাগর রুনি যে দম্পতি সাগর সরার তারও বাবা বেঁচে নেই মেহরুন রুনি তারও বাবা বেঁচে নেই দুজনের মা অসুস্থ দুজনের মায়ের অত্যন্ত বয়স্ক যখন এই দিনটি আসে প্রতি বছর এগারোই ফেব্রুয়ারি তারা গণমাধ্যমের সামনে হাজির হন গণমাধ্যম কর্মীরা তাদের কাছে যান তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চান প্রতি বছরই কিন্তু তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন যে নিজ সন্তানের হত্যার বিচারটি তারা দেখে যেতে পারবেন কিনা সেই আক্ষেপ তারা গণমাধ্যমের সামনে করেন তো যেহেতু একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন আজকে আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং আগামী চার মার্চ সেই তদন্ত প্রতিবেদন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর আদালত যে পরবর্তী করণ সেটি দেবেন সব মিলে সবাই আশা করছেন হয়তো বা সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের রহস্যের যে জট আট বছরেও খোলেনি সেটি কিছুটা হলে অগ্রগতি যেহেতু হয়েছে এবং সেই রহস্যের জট খুলবে এবং সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তারা চিহ্নিত হবেন তারা আইনের মুখোমুখি হবেন এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে সেই প্রত্যাশা এখন সবার খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা